Beginilah musim panas di kutub selatan. Suhu rata-rata berkisar minus 30 derajat Celcius. Pesawat berisi tim ekspedisi Science Inggris ini mendarat di landasan S Union Glacier. Bersiap menjalankan misi terambisius yang pernah dijalankan di Antartika. Persiapannya makan waktu dua tahun. In the 1970s, subglacial lakes were discovered for the first time, and it was realized that there could potentially be a whole new ecosystem under the ice that we really didn't know anything about. But that this ecosystem may contain very interesting forms of life, as it's been isolated from the rest of the biosphere for several ultimate million years. Mengangkut peralatan ke lokasi pengeboran juga memerlukan upaya ekstra. Peralatan seberat 70 ton dibagi ke dalam lima kontainer besar, diterbangkan ke Antartika lalu dimuat ke sebuah kereta traktor yang menempuh perjalanan 250 km di atas permukaan salju dan es ke markas peneliti di dekat Danau Ellsworth. Pengeboran baru bisa dimulai akhir tahun karena perlu waktu untuk merakit teknologi pemetaan yang bisa mengakses danau-danau bawah es. There about uh, 3.5 km down and that has to be accessed by in our case a hot water drill. So we we drill down using a hose attached to a hot water generator and that blasts its way through the ice to make a small hole. We then send down a probe and we can bring back samples of water and sediment material. Proyek Danau Ellsworth ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun eksplorasi kutub selatan oleh Captain Scott dari Inggris. Berbekal selancar salju dibantu anjing dan kuda, Captain Scott punya misi menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di Antartika. Namun ia dikalahkan penjelajah Norwegia, Roald Amundsen, dan kelima anggota timnya tewas dalam perjalanan kembali. The 25 volumes of data that were then published around marine biology and botany and meteorology were really the first sets of scientific data that we have about Antarctica. And so from that point onwards, Scott's legacy really was the fact that, you know, today people like the British Antarctic Survey can do their work using that data to uh, retro model climate change for example. Walaupun kini menggunakan teknologi canggih, namun di benak masing-masing peneliti, mereka masih merasakan sensasi yang juga dirasakan Captain Scott saat menembus dunia baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dari Kutub Selatan dan London, Inggris, Tim VOA.